নমস্কার আমি আজি স্টুডিওল আমন্ত্রণ করে আনিস কোকরাজার লোকসভা সমষ্টির সাংসদ নবকুমার হরণ্য দেবক তখেতে এইবারও প্রতিদিন আগবাব তখন আমি দুই এটা কথা পাতিম আর তখেতর নির্বাচনী আলেখ লেখ আমি বুঝ লোক চেষ্টা করি কেন আপনার সম্ভাবনা আর কেন ধরনের প্রতিশ্রুতি লো এইবার আপনি নির্বাচন পুনের অবতীর্ণ হব প্রথমতে মানে বরপেটা এক্সপ্রেসর সমূহ দর্শক শ্রোতা মন্ডলে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাইছো প্রথম কথা আসল এই বিলি আমি কোনো কারণে রাজনীতির ক্ষেত্রে আমার যদিও তে ধরনের একটা ভাল ভাব নাই তথাপি আমি বাধ্য যে আমি ইলেকশন খেলার কারণে কারণটা কি বলে কলে যে আমি সকলেই জানো যে বিগত সাতষট্টি আটষট্টি উনসত্তর চনের পরাই বড়োলেন্ডর লো যে মুভমেন্ট হয়েছিল সেই মুভমেন্টর সময়ত তাত থাকা বিভিন্ন নম্বর বিশেষ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর লোক এনেকা ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ইভেন জাতি সমূলি জাতি মানে উৎখাত করার কারণে বা সেই অঞ্চলের পর খেতে পথার কারণে প্রচেষ্টা চলা আসছিল মানে এই কোয়া নাই যে তাদের বড় লোক মানে ব্যক্তি মানুষ হয়েছিল যথেষ্ট ইন্টেলেকচুয়াল মানুষবিল হয়েছিল বিভিন্ন পার্টির মানে বিরোধী পার্টি হয়েছিল তৎসত্ত্বেও তাত টোটেলি মানে যা নম্বর লোক আছে উৎখাত করার কারণে প্রচেষ্টা চলিছিল সেই কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের উপর আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল ইভেন শিশু পর্যন্ত কাটি নদীত ভরাই দিয়া হয়েছিল তেনকা পরিপ্রেক্ষিত সকলেই বিচারিছিল যে ইয়াক কেন প্রতিরোধ করা যায় ইয়ার লগত কেন মানে যুঁজ দিয়া যায় আর বিভিন্ন ক্ষেত্রবিল নম্বরবিল গড গড হিসাবে এটা মানে ভূমিকা লিছিল এইবিল বিরোধের কারণে কিন্তু দুই হাজার চোদ্দ চনত এনেকা একটা পরিস্থিতি হয়ে গেল যে বিটিসির নম্বর প্রায় দল সংগঠনবিল এটা কথা ঠিক করলে যে ইয়াত ইলেকশন এটা খেলার দরকার কারণ লোকসভা ইলেকশনত প্রতিদ্বন্দ্বা বা কেন্ডিডেট দরকার আর আমার সৌভাগ্য নয় দুর্ভাগ্য হয়তো রাইজে নির্ণয় করব যে আমি তার কারণে প্রার্থী হবলে পালো আর সচাকে সেই সময় কোনো সম্ভাবনা নাছিল কারণ আমার সম্মুখত এনেকা প্রতিপক্ষ আছিল যা রাজনৈতিক শক্তির কোনো তুলনা নাই যার বাহুবল আছিল ধনবল আছিল অস্ত্রবল আছিল প্রশাসনিক ক্ষমতা সব আছিল তথাপি কিন্তু কিন্তু আমি যুঁজন খুব ভাল করে দিব ইমান প্রতিকূলের মাজতো বহুত প্রচেষ্টা চলা হয়েছিল আমার আক্রমণ করার কারণে বা আমার কর্মীবিল বাধা দিয়ার কারণে তথাপিত কিন্তু আমি সক্ষম হলো আর ইলেকশন আমি জয় হবলে সক্ষম হলো আর সেই পরিপ্রেক্ষিত সকলে বিচারিছে যে যাওয়া বিল ইলেকশনের পিছন এতালেক পাঁচ বছর যদি ফলাফল আজ আমার এই যে এটা কথাই মোক কিন যে প্রথম কথা যে যাতে ইয়াত বড়োলেন্ড ইস্যুটো আহিব না লাগে আর সচাকে পাঁচ বছর বড়োলেন্ডর ইস্যুটো এনেকা তললেক গুছি গল যে যা আন্দোলন যেটা ফালিলেও সে আর কোনো কথা নাই আজ শেহতভাবে বিটিসি ইউটিসির কথা লোল তাত আমি যে প্রবল প্রতিরোধ দিবলে সক্ষম হলো সকলে মিলি সে মানে তল পড়ে গল আর তারগে ইভেন আমি বরপেটা রোডর আপনার এই অঞ্চললেক অঞ্চল মানুষবিল পাই আমি কথা পাতিছো ইয়াত এই বরপেটা রোডর নিচিন টাউন আহি কিনে পিস্তলে দি মানুষক মানে গুলিয়ার চেষ্টা করেছিল বা ভাবুকি দিছিল বা ইয়ার মানুষে এস্কট লো ফুরিবলগা হয়েছিল ইয়াতে ব্রম ব্রাজ হয়েছিল সেই মানুষবিল কে যে ব্যবসায়ের স্বার্থত ইয়াত শান্তি সম্পত্তির স্বার্থত নবহরিণাকে আসল কেন্ডিডেট লাগে সেই সময় এটা চাব আপনাদের ব্যবসায়ীবিল আসল আমার সাপোর্ট করা নাছিল কারণ ভাবিছিল যে ইলেকশন সময় বহুত কিনা গন্ডগোল হবো আর নবহরিণাক জিকি পাব কিন্তু এইবার সকলে কে নয় এইবার নবহরিণা দরকার আছে গতি তে পরিপ্রেক্ষিত আমি ইলেকশন খেলার কারণে বাধ্য হয়েছো আর বিগত চোদ্দ চনের পর পনেরো চনের পিছন আমার মানুষবিল লাই লাই অল্প ভাগ হয়েছিল কারণ ইয়াত এম সেল ইলেকশন আসে এম পি ইলেকশন আসে কিন্তু লাই লাই এটা যেটা দেখিছে যে নবহরিণা যদি পার্লামেন্টত নাথাকে একই আগর পরিস্থিতি ঘুরি আর সম্ভাবনা আছে কারণ আমার যখন প্রতিপক্ষ আগর নিচিনা রাজনৈতিক শক্তি আছে এটাও অস্ত্র শক্তি আছে ধনর শক্তি আছে কারণ বিটিসির হাজার হাজার কোটি টাকার যুক্ত মানে করাপশন হয় আর এই যে করাপশনের বিষয়ে এই ঢাকি লওয়ার কারণে কিছু নন ইসি ইস্যু বনায় যে কয় যে এম পি কি করেছে আসলে আপনাদের সকলেই জানে যে ডেভেলপমেন্টর পার্টত এম পির বিশেষ ভূমিকা না থাকে যে রাজ্য সরকার বা লোকাল গভর্নমেন্টবিল যা প্রায়রিটি পঠায় সেই রাজ্যখান এম পিবিল সেইবিল আসলে সাপোর্ট করে পার্লামেন্টত কিন্তু আমার কারণে দুর্ভাগ্য আমার কোনো আহি নক বিটিসিও নক আমার অসম সরকার নক যে আপনাদের এইখিনি এইখিনি বিষয়ে আমার হয়ে উত্থাপন করবেন রাজ্যের হয়ে এইবার আপনার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কি আমার নির্বাচনী প্রথম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হল যে যাতে কোনো কারণে বিভাজন নহে বড়োলেন্ডর নামত কারণটা কি বলে কলে যে গই গই অল্প আছে এই যদি বিটিসি হবল বিটিসি যদি বড়োলেন্ড হবলে হয় জাতি ভাষা সংস্কৃতি ইয়ার কোনো অস্তিত্ব না থাকিব এই মানে কোনো সন্দেহ নাই গতি সে যাতে নহয় দ্বিতীয়তে বিটিসি শক্তি রিভিউ হব লাগে আর তো আমি যুক্ত কথা কিন্তু যে ডিভাইড বিটিটি সেভেন্টি থার্টি অর্থাৎ বিটিসিত থাকা নন বড়ো লোক নন ট্রাইবেল লোক যাক রাজনৈতিক অধিকার 
সে তেওঁলোকে এম পি খেলিব নোৱাৰে তেওঁলোকে এম এল এ খেলিব নোৱাৰে এম চি এল খেলিব তেওঁলোকে ইভেন তেওঁলোকে সাধাৰণ পঞ্চায়ত মেম্বাৰ চেম্বাৰো খেলিব নোৱাৰে কাৰণ বিজি ডিচিত তেওঁলোকৰ কাৰণে জেগা নাই তেওঁলোকে অলৰেডি তাত এইটি পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছে ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ মাটি সম্পত্তি অধিকাৰ নাই কাৰণ বেছিভাগ ট্ৰাইবেল বেল্ট এৰিয়া ইয়াত মানে আৰু কিছুমান প্ৰায় টুৱেণ্টি টু পাৰ্চেণ্ট নন ট্ৰাইবেল বেল্ট এৰিয়া তেওঁলোকে সাঙুৰি লৈছে সকলোতে তেওঁলোকে ট্ৰাইবেল বেল্ট এৰিয়াৰ মানে লটো তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে ঠিক তেনেকৈ চাকৰি কোনো তেওঁলোকৰ সেই অধিকাৰ নাই ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক যি সা সুবিধা এইটো পি এম এম ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম সুবিধালৈকে তেওঁলোকে সদায় বঞ্চিত গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই মানুহখিনি এই অধিকাৰখিনি দিয়াৰ লগতে এডিশ্যনেল আমাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ আগৰ যিখিনি আছিল যে কোচ ৰাজনীতিসকলৰ জনজাতিকৰণ হ'ব লাগে আৰু প্লাছ তেওঁলোকৰ কমতাবোৰৰ দাবীটোৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব লাগে কাৰণ যদি বড়োলেণ্ডৰ ওপৰত দাবী আলোচনা হ'ব পাৰে কমতাবোৰ ওপৰত কেলেই নোৱাৰিব দ্বিতীয়তে আদিবাসীসকলৰ জনজাতিকৰণ হ'ব লাগে আৰু প্লাছ আদিবাসী বা ৰাজবংশী আদি কৰি সকলোৰে ভূমিৰ পত্তা হ'ব লাগে আৰু জংঘলত তেওঁলোকৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে আৰু যদি অধিকাৰ থকাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল ট্ৰাইবেল কাৰ্ড দেখাই দিয়া হয় ইয়াত থকা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ট্ৰাইবেল কৰিব লাগে ইয়াত নাথযোগী হওক কলিতা হওক গৰিয়ামৰা হওক যিবিলাকৰ যোগ্যতা আছে তেওঁলোক মানে ট্ৰাইবেল কৰিব লাগে আৰু প্লাছ ইয়াত দি বতাহৰ নামত যথেষ্ট হাৰাশাস্তি হৈছে যিখিনি কথা কৈছে এইখিনি আপুনি লোকসভাত যোৱা পাঁচ বছৰ উত্থাপন কৰাত আপুনি সফল হোৱা বুলি ভাবিলে নিশ্চিতভাৱে আমি খুব কম সময় পাওঁ তাৰ পিছত জনজাতিকৰণৰ ইস্যু হওক বা ইয়াত আইন শৃংখলা ইস্যু হওক বা ইয়াত ব্ৰিটিছ শক্তি ৰিভিউ ক্ষেত্ৰ হওক গাঁও গঠন হওক এইবিলাক আমি উত্থাপন কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ মানে যথেষ্ট মানে কি কয় হেৰি আছে কি কয় সময়টো কম আছে গতিকে এইবাৰ ভাবিছোঁ যেনেকৈ আমি নিৰ্দলীয় এম পি আৰু এনেকুৱা যে নিৰ্দলীয় এম পি আহে কাৰণ চাৰি পাঁচজন হ'লে এটা গড হ'ব পাৰে আৰু গড হ'লে তাত পাৰ্লামেণ্টত ইভেণ্ট মানে হেৰি সুবিধাও পায় অফিচ পৰ্যন্ত পায় আৰু আমি হয়তো একেলগে লগ লাগিলে আমি হয়তো ইস্যুবিলাক উঠাৰ কাৰণে বালা বদলাগ তেওঁলোকৰ ইস্যু উঠা আমাৰ ইস্যু উঠা এনেকৈ হয়তো আমি কৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ পাৰ্লামেণ্টেৰিয়ান হিচাপে আমি পাঁচ বছৰত আমাৰ কিছু অভিজ্ঞতা হ'ল এই অভিজ্ঞতাবিলাক আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াত আৰু দুটামান কথা যে যেনেকুৱা অস্ত্ৰ মানে ৰিকভাৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হওক কৰাপশ্যনৰ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা কৰাপশ্যনৰ কেগৰ ৰিপৰ্টত আহি গৈছে সেইবিলাক চি বি আই যদি অনুসন্ধান কৰা বা দি বতাহ এন আৰ চিবিলাক ঠিক হোৱা দি বতাহ ইস্যুবিলাক সমাধান কৰা আৰু লগতে মেইনলি সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নটো সুৰক্ষা প্ৰশ্নটো কোনো আপোচ কৰা নহ'ব আৰু যদি চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰে তাক আমি কোনো কাৰণে সুধাই নিদিওঁ আৰু যিসকলে আমাৰ আৰু এটা কথা আছে যে আজি বিগত সময়খিনিত যিবিলাক হত্যা হিংসা হ'ল বা যিবিলাক ঘৰ চৰ জ্বলালে কিবা কৰিলে তেওঁলোকৰ কোনো সংস্থাপন নাই দুই চাৰি হাজাৰকে টকা পাইছে কোনোবাই পঞ্চাছ হাজাৰ পাইছে কোনোবাই পোৱা নাই আমি সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কৈছোঁ যে স্পেচিয়েল পেকেজ এটা লাগে ৰিহেবিলেশ্যনৰ আৰু মানে ৰিলিফৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইটো অলৰেডি আমি পাৰ্লামেণ্ট শেষ হোৱাৰ ঠিক আগে আগে অৰ্থাৎ আমাৰ ছেশ্যনৰ আগে আগে লাষ্ট এদিন আগতে আমি সেই বিষয়টো পাৰ্লামেণ্টত উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ আহি থকা দিনবিলাকত এই ইস্যুটো লৈ আমি যথেষ্ট আন্দোলন হওক ৰাজপথত হওক বা ৰাজনৈতিকভাৱে আমি ভাইট দিব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ এই সুবিধাখিনি আমি পাম বি পি এফ এইবাৰ চন্দন বম্বক প্ৰাৰ্থী চন্দন বম্বক যোৱা বেছি দিছিল এইবাৰ প্ৰমিলা ৰেণী বম্বক দিব আপুনি তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট আমাৰ কণ্টেষ্ট হ'ব নে ইউ জি বম্বৰ লগত আপোনাৰ কণ্টেষ্ট হ'ব আপুনি এই আচলতে প্ৰমিলা ইউ জি কোনো ফেক্টৰ নহয় আৰু প্ৰমিলাক এনাউন্স কৰাৰ লগে লগে আমি কৈছোঁ এইটো নৈতিক বিজয় আৰু হাগ্ৰামাৰ দ্বিতীয় পৰাজয় অৰ্থাৎ ভূমি নীতিৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত লৈছিল তাত এম পিৰ ওচৰত চাৰেণ্ডাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু এইবাৰ এইবাৰ তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে কাৰণ প্ৰমিলাৰ পিছত কাৰণ প্ৰমিলাক মই বাৰ 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 কৈছোঁ প্ৰমিলা আচলতে ৰাজনৈতিক মানে কি কয় বলি কথা হ'ল তেওঁ কাৰণ তেওঁৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত আৰু নাই তেওঁ ভৱিষ্যতে এম এল এ হোৱাৰ চান্স নাই তেওঁ মিনিষ্টাৰ হৈ আছে আৰু হয়তো ইলেকশ্যন হাৰিলে তেওঁক মিনিষ্টাৰো কাটি দিব পাৰে কাৰণ আৰু কেবাটাও লাগি নহয় ইমানুল মুছাৰিকে আদি কৰি বহুতে মিনিষ্টাৰ হোৱা আছে মই সেইকাৰণে ভাবোঁ প্ৰমিলাক কৌশলগতভাৱে আচলতে তেওঁক যিহেতু তেওঁৰ আৰু অষ্টমিত বুলি তেওঁ লাষ্ট টাৰ্ম গতিকে তেওঁক হয়তো লাহে লাহে বিদায় দিয়া পৰিকল্পনা কৈছে মই ভাবোঁ ইয়াত এইবাৰ এইবাৰ বহুতেই কৈছে প্ৰেক্ষাপট সলনি হৈছে কিবা আছে প্ৰেক্ষাপট মুঠেই সলনি হোৱা নাই কাৰণ ককাজাৰ সমষ্টিটো কেৱল এজন এম পি জিকা হাৰাৰ সমষ্টি নহয় যদি সেইটো হ'লেহেঁতেন নবহ হয় না কাৰণ ইয়াত খেলিব নাহে কাৰণ এম পি এজন জিকাটো ধেমালি কথা নহয় ভাতত ভাতৰ লগত পানী খোৱা কথা নহয় এই ইয়াত বিটিচি নম্ব
কারণ ইয়াত কিছুমান কথা আছে হয়তো এইখিনি কথা কলে আমার টেকটিক্যাল কথা এইখিনি রাইজক কে দিলে হয়তো আমার প্রতিপক্ষবিল গম পাব মানে বারবার কিন্তু মানে যেটা রিজাল্ট দিব মানে আপনার কম যে কি কারণে কব বাধ্য হয়েছো যে আসল এই পাঁচ লাখ হলে মার্জিন তো বাড়ব আপনি ভোটার রাইজক কি কব মানে ভোটার রাইজক এইটাই কথা যে খুব স্বস্তিরভাবে ভোটটু দিয়ক আর নিজের ভোটটু অথলে যাতে নেখে নাই ভাল কামত পঠায় কারণ আমার দুটা দায়িত্ব প্রথম দায়িত্ব আমি অখণ্ডতা আর অসমৰ জাতি মাতি ভেটি স্বার্থ আমার কারণে এক নম্বর কথা আর দ্বিতীয়তে ভেটিত থাকা আমার নন বড়ো রাজ্য যদি অধিকার মর্যাদার কথা সে মানে সে মানে আমি গুরুত্ব দিবই লাগিব আর তৃতীয়তে মানে এটা কথা কোম যে ইয়াত নবহরণিয়ায় আহি থাকা দিনবিল মানে ভাবো উইথিন টু ইয়ার্সর ভিতর বড় অবর যে সংঘাত সে আমি রাজনৈতিকভাবে সমাধান করি কারণ রাজনৈতিকভাবে যদি সমাধান করব নো এই সংঘাত কেতিয়াও মানে সমাধান নহয় কিন্তু বা কিছু কিছু মানে বড় বড় কথাটা শুনার অপ্রিয় হবও পে কিন্তু এইটোর কারণে জগরিয়া একমাত্র বড় নেতৃত্ব হল যখন উগ্রবাদ মানে পোষকতা করেছিল যখন উগ্র জাতীয়বাদ পোষকতা করেছিল কারণে আজি নন বড় যখন লোক আছে নিজের কলিতা রাজবংশী আদিবাসী মাইনরিটি বেঙ্গলি পরিচয় বাদ দি নন বড় কোয়ার কারণে বাধ্য করেছে আর এইটোর সমাধান এটাই আছে যে রাজনৈতিকভাবে যদি এইবিল মীমাংসা হয় তো সমাধান হব আর সর্বসাধারণ যখন রাইজ আছে বড় বড় মানে ভাবো রাজনীতির কথাখিন বাদ দিলে মাজত কোনো পার্থক্য নাই সকলে সচাকে ভিক্টিম সচাকে পিছপরা সচাকে মানে আতিথ্যপরায়ণ ক্ষেত্রে আমার কোনো কবল ডিমত নাই আর আমি নবহরণিয়ায় যিক মূল্য বিনিময়ত আমি ইয়ার রাজনৈতিক সমাধান করি বড় বড় এই মানে আপনার জড়িয়ে আমার ভোটার রাইজক কে থলো কেবল নবহরণের ওপর বিশ্বাস আস্থা রাখক আর যিনি আজিলকে রাখি আছে তার কারণে পুনর্বার মানে ধন্যবাদ জানাইছো আর এইখিনি কারণে হয়তো আজ আমি এই দায়িত্বখিন কান পাতি লোবলে সক্ষম হয়েছো ধন্যবাদ আপনি আমার বহুমূল্য আপনার সময়খিন দিয়ার ধন্যবাদ